നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഓൺ ആഘോഷമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുവരെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റും ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും വഴി ഭയങ്കര തിരക്ക് രാത്രി ഇപ്പൊ സമയം എത്രയും സമയം എത്രയാ ചേച്ചിട്ടോ പത്തേ കാലായിട്ടും ഇത്രയും തിരക്കാണ് അപ്പൊ ആഘോഷ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കാര്യം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ എന്തോ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണല്ലേ അല്ലേ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയാ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നത് തന്നെയാണ് കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് കനക്കു കനക്കുന്നിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ലൈറ്റും ഡെക്കറേഷനും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ട്രീസിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു കളർ മാത്രം ലൈറ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ ആ അതുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ റെയിൻ ഡ്രീ സോറി റെയിൻ ഡിയറിന്റെ ചാരിയറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് കനോക്കുന്നിൽ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ സൈഡിൽ ബെൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാട്ട് ബെൽസ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ സൈഡ് വഴി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ വഴി കൂടെ ഇറങ്ങാം നമുക്ക് പോവാം ഇതിന്റെ എൻട്രി ഒക്കെ ഫ്രീ ആണേ ലൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടികളാണ് സാധാരണ ഈ ഓണാഘോഷം അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെയിൻ ഡിയേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് പിന്നെ ആ പാരലായിട്ട് പുല്ലിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൻ ഡിയേഴ്സ് സ്റ്റാർസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവം കാണാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഡബിൾ രണ്ട് ആ സൈഡ് നോക്ക് നമുക്ക് ആ സൈഡ് പോവാം കള്ളർ മരു ആ കണ്ട നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന പാസേജസ് ഒക്കെ ഫുള്ള് രണ്ട് സൈഡും ബെൽറ്റ്സും ആ ഒരു ട്രീ ഷേപ്പിലുള്ള അതിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ഇപ്പൊ ആകെ മാറിപ്പോയി ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കറണ്ട് ബില്ല് ആരടയ്ക്കും ഗവൺമെന്റ് അടയ്ക്കും കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ഈ ക്രിസ്മസ് പരിപാടിയും സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെനസ്ഡേ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്താ കണ്ടില്ലേ നിയോൺ കളറിലുള്ള ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരത്തിൽ മാത്രം ദൂരോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കുറെ റെയിൻ ഡിയേഴ്സ് എൻ്റെ ഈ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കെ റെയിൻ ഡിയേഴ്സ് സോറി റെയിൻ ഡിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം ഇത് നിയോൺ കളറിലുള്ള ലൈറ്റ്സ് അവർ മരത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് കാണാനേ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കറങ്ങി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ വരാം പുറത്തൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ ഏകദേശം യു കെയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ അല്ല അങ്ങനെ അല്ലേ ഞാൻ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ചേട്ടാ ദുബായിലല്ലേ ദുബായിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ണി ചേട്ടൻ പറ ദുബായിലെ ക്രിസ്മസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ അല്ലേ റെയിൻ ഡിയേഴ്സും ചാരിയത്ത് അതേപോലത്തേക്ക് കാണൂല്ലേ പിന്നെ തിരക്ക് കാണൂല ഇന്നലെ പതിനൊന്നര ആ ഒരു ടൈം രാത്രി വന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഈ പുലി കൂടെ കേറി 
ഈ പുല്ലി കൂടെ കേറി നടക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് ക്യാമറയിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തു രസമായിരിക്കും ഇവിടെ പുല്ലിൽ ചവിട്ടരുത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും പോയാ മതി എന്നുള്ള ഇതിൽ നിക്കാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങണുണ്ട് അതുവഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതുവഴി വന്നിട്ട് റെയിൻ ഡിയർ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെയിൻ ഡിയറിന്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാര്യം നമ്മള് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെയിൻ ഡിയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരണ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സും സ്പോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എവിടെ പോയി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം തൊട്ട് രാത്രി ഒരു മണി വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ന്യൂ ഇയർ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് വരെ ഈ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വരെ രാത്രി അല്ല വെളുപ്പിന് ഒരു മണി വരെ ഇതാണ് ഇതാണ് ഫോട്ടോ പോയിന്റ് എങ്ങനെ എടുക്കും എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാറിയല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എങ്ങനെ എടുക്കും എങ്ങനെ എടുക്കും കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര പൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പ് അടിക്കാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇത്ര തിരക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഈ ഫോട്ടോ സെക്ഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ പോയിന്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമുക്ക് പറ്റോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ക്യൂ ആണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യൂല് നിക്കാണ് അടുത്ത ആൾക്കാരെ കേറോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞോ എന്നാലും ഇവരെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്റെ മുകളില് കേറാ മുകളില് കേറണോ കേറാ അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുവഴി അതിനെന്തെന്ന് പറയണ കൊളംബിയ അല്ല ഗ്രാമഫോൺ ഈ പുള്ളില് ആരെയും ചവിട്ടെ സമ്മതിക്കൂല ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനക്ക് കൊണ്ടാ നോക്കും ഇതാ ഈ കിടക്കണവന് ആൾക്കാര് വരണെന്നോ പോണെന്നോ എന്തെങ്കിലും അറിയണുണ്ടോ അതില് മറ്റേ റെയിൻ ഡിയർ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ചാരിയറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിവിടാം ഫുൾ ഇവിടെ ബെല്ലും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒറ്റ കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൾബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അവിടുന്ന് താഴെന്ന് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് 
അവിടെ സ്റ്റെപ്പിൽ വെച്ചേക്കണേ സ്റ്റേറാണ് സോറി എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മുന്നേ കൂടെ പോകാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് നേരെ താഴെ ഇറങ്ങും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ആ സൈഡിലോട്ട് പോകാം ഇത് രാത്രി വെളുപ്പിന് ഒരു മണി വരെ അല്ലേ അതിൽ കൂടുതൽ കാണും കാര്യം വെച്ചാൽ അത്രയും തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസിന്റെ അവിടെ ഉള്ള വ്യൂ ആണ് അടിപൊളി അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നേരിട്ട് വരണം കാണാനേ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതോ അവിടെ നിന്ന് ചാരിയത്ത് ആ ഒരു സാധനം അടുത്തുനിന്ന് കാണാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടിതാ ഒരു എന്താ പറയാ മൂൺ ഹാഫ് മൂൺ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാരിയത്തിന്റെ നേരെ കാണുന്ന തുമ്പിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ബട്ടർഫ്ലൈയോ എനിക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റണില്ല ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് കേട്ടോ മുകളിൽ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ട ഇതങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൾബും ബൾബും തന്നെ അല്ലേ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എൽ എം എസ് പള്ളിയില്ലേ ആ സൈഡിലോട്ട് നടക്കാം അവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല ഇല്ല അവിടെ ഇത്ര അവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ അവര് സ്റ്റാർ ആണ് ഇട്ടേക്കണത് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പള്ളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റാർസ് ഇട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും എന്താ പറയണ്ട എപ്പോഴും സ്റ്റാറുടെ ഏരിയ ആണ് ആ പിന്നെ സാന്ത ക്ലോസിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ എൻട്രൻസ് അത് ആ പള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് സാന്ത ക്ലോസിന്റെ ഒരു ഇതാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൻ എൻട്രൻസിന്റെ വ്യൂ ആണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് സാധാരണ ഓണാഘോഷത്തിന് വരണേന്റെ അത്ര നടത്തം ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ടില് ചാരിയറ്റ് കൊണ്ടുള്ള റെയിൻഡിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങ് കലാഭവന്റെ അതുവരെ ഉള്ളൂ ഈ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇനി നേരെ എൽ എം എസ് പാളയം ആ ഒരു റോഡിൽ ആ ഒരു റോഡിലാണ് പോണെ എനിക്ക് ആ ബലൂണ് വേണം ആ ലൈറ്റ് തന്നെ ബലൂണ് വേണം നമ്മൾ ക്രിസ്മസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണോ എന്ത് ആഘോഷം ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്തോ ആ ബലൂൺ പിന്നെ കടല മസാലക്കടല ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അല്ലേ കണ്ടില്ല അല്ലേ മസാലക്കടല വെള്ളരിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം കമോൺ എത്ര രൂപയാന്ന് ചോദിക്കാം എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപയെ നൂറ് രൂപയാണ് ഗൈസ് ഇത് ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ ഇതിനൊരു 
ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്താതെ ഇരിക്കും ഇതായിട്ട് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും കത്തും എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് രാത്രി കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ബലൂൺ നമുക്ക് ആ പയ്യന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് ഇത് പിടിച്ചു വെച്ചോ ഫോട്ടോ എടുക്കേ താങ്ക് യു നമ്മൾ ഞാൻ ഇത്രയും വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഇത്രയും ബലൂൺ വാങ്ങിച്ചു ഇതിൽ ഒരു ബലൂൺ എന്റെ ആണേ ഇല്ല ഒരു ബലൂൺ എന്റെ ആണ് എല്ലാം കൊടുക്കൂല എങ്ങനെയുണ്ട് കേസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എഴുന്നൂറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പയ്യനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഏതാണോ ഒന്നും എന്റെ താങ്ക് യു അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് വന്നു അതെ ആ സ്മൈൽ തരോ ഓക്കെ ഞാൻ ബലൂണ് മാറ്റി വാങ്ങി എനിക്ക് സ്മൈല് മതി സോറി ലവ് ഞാൻ മാറ്റി വാങ്ങി സ്മൈല് വാങ്ങി ഇനിയിപ്പം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഫുഡ് ബ്ലോഗ് എന്ന് വേണ്ട ഇതാ ഞാൻ കടലിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പയ്യ പക്ഷെ ഇത് വലിയ പൈസ ആണ് കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള കടല അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് റെഡിയതാ ഇങ്ങനെയും വെക്കാം എങ്ങനെ വെക്കാം അജീഷയുടെ വെച്ചോലെ വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കണേ ക്രിസ്മസിന്റെ ക്രിസ്മസിന്റെ അല്ല ആ ക്രിസ്മസിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ജാനുവരി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ശേഷം ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് വരെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് അല്ല പക്ഷെ ജാനുവരി സെക്കൻഡ് വരെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാംസും പരിപാടിയും ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഇതുവരെ വരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വരിക നല്ല ബ്ലോക്കാണ് അപ്പം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് നടന്നിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയത് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അകത്ത് കനക്കുന്നിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കാണണം അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ ഫുഡ് ബ്ലോഗാണ് എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് കറി പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തും കൂടെ അറിയിക്കണം എന്ന് തോന്നി ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ട്രിവാൻഡ്രം ഉള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്നിരുന്ന കൂടി വരാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവർ ക്രിസ്മസ് ലീവിനൊക്കെ വരുന്ന വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരിക ഇതൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു